everyone. 안녕하세요. Kids Times 아하의 전나리 선생님입니다. 자, 오늘 또 강아지에 대한 이야기를 읽어볼 텐데요. The dog that can do it all 이라고 했습니다. 모든 것을 다할수 있는 강아지인데 개인데요. 여기 보니까 피아노도 치는 것 같고 even like painting and cleaning, laundry, doing the laundry 까잖아요. 자, 어떤 건지 한번 볼까요? Dogs have long been man's best friend. 자, 강아지들은, 개들은요, 인간의 가장 절친으로 오랫동안 있어 왔죠. 인간의 가장 친한 친구로 그 존재감이 있어 왔는데요. We love them for being so adorable, playful, and loyal. 자, 이 우리가 강아지를 사랑하는, 사랑하는 이유가 for d i a m o n 나와 있죠. 이 개들이 너무나 귀엽고 예쁘고, 장난도 잘 치고, 잘 놀고, loyal. 그리고 loyal to human beings, 인간들에게 굉장히 충성된 모습을 보여주는 것 때문에 But can a dog be as clever as a human too? 물론 some dogs can be, I think. 근데 강아지가, 개가 인간만큼 영리하고 역시 똑똑할 수 있을까요? 우리와 어떤 그런 어떤 똑똑함의 수준이 그렇게 할수 있을까요? As clever as a human being, I'm not sure. 근데 이제 거기에 맞먹을 만큼 똑똑한 강아지가 있나 봐요. A one-year-old Australian Shepherd named Secret can sweep the floor. 우리 아까 봤죠? Do the laundry, play the piano, and can even paint on a canvas with an easel stand. 아까 우리 나왔었습니다. 한살된 호주의 셰퍼드입니다. 근데 Secret이라는 이름의 이제 개인데요. 바닥도 쓸고요. 스웨프. 그죠? 빨래도 하고요. 그 다음 피아노도 치고요. 심지어 이제 그림을 그리는데 이게 뭐 어떻게 하다 어쩌다 실수로 그려진 게 아니라 이젤, 이젤 위에 세워진 아까 우리 그림을 봤죠? 이젤 위에 딱 세워진 캔버스에다가 그림을 그릴 수도 있는 정말 많은 걸할수 있네요. 그죠? You can do many things with secrets, amazing talent and abilities. 그리고 이제 이 시크릿의 이름도 참 재밌는데 이 시크릿이라는 셰퍼드의 놀라운 어떤 재능 그리고 능력으로 It truly shows how smart our animal friends can be. 이 셰퍼드의 애를 봐도 알수 있듯이 어, 이 똑똑한 동물 친구가 얼마나 어디까지 똑똑해질 수 있니 그거를 보여주는 예라고 할 수가 있겠습니다. Do you agree? 자, 우리 문제를 한번 풀어볼까요? Unscramble the words below to make a sentence. 문장을 완성해 보겠습니다. 주어, 동사, 목적어, 뭐 이런 수준, 보어 이런 수준이 되겠죠? 강아지들은 이라고 하면 되는데 Dogs have been man's best friend인데요. 렁을 중간에 넣어가지고요. 오랜 친구였습니다. 이런 식으로 해서 이제 주로 어떤 동사, 그죠? 그 앞뒤로다가 넣어주는 경우가 많죠. long이라는 거는 형용사로 오랜, 긴 이렇게 쓸 수도 있지만 부사처럼 오래라는 의미로 사실은 여기서 쓰였죠. number b. 우리는 그들이 사랑스럽고 장난기 많고 충성스러워서 사랑합니다. 우리 아까 봤던 그 문장이죠. them은 여기서 당연히 dogs를 가리키겠죠. we love them. 자, 뭐뭐 해서 이 이유로 사랑한다 해서 for. 이들이 그렇다는 거죠. being. 이렇다 라고 얘기해줘야 되니까 so adorable. 너무나 사랑스럽고 예쁘고 playful and loyal. 이렇게 됐네요. 그래서 세 가지를 이어서 해주고 항상 우리가 세 가지를 나열할 때 one, two, and three. 이렇게 해서 마지막 앞에 n을 붙여주죠. 자, 여기 보니까 어머, 이 귀여운 소녀가 바닥을 막 청소하고 있어요. She's cleaning the floor, the girl, right? Number B, he is playing. 자, playing하고 어울리는 단어, of course, the piano, musical instrument 앞에는 더를 붙여주는 게 일반적이죠. Okay, this is all for today. I'll see you next time. Bye-bye.